இப்போ கீரை கூட்டு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா நான் வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் பாசிப்பருப்பு எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கேன் அதாவது சிறுபருப்பு நல்லா கழுவி வச்சுட்டு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு எட்டு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரே ஒரு விசில் விட்டு எடுக்க போகிறோம் கீரை கூட்டுக்கு வந்து பருப்பு ரொம்ப குழையக்கூடாது அதனால் ஒரு விசில் விட்டால் போதும் இப்போ குக்கர் மூடி வச்சு மூடிடலாம் வெயிட் போட்டு ஒரே விசில் பாருங்கம்மா ஒரு விசில் வந்துடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம் பாருங்கள் கரெக்டாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் வெந்துருக்கணும் இந்த அளவுக்கு வெந்துருக்கணும் பருப்பு இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்கம்மா இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக ஒரு அஞ்சு பீஸ் தேங்காய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது நல்லா நைஸாக தேங்காய் திருவுள் போட்டுக்கலாம் பாருங்கம்மா இந்த அளவு திருகி வச்சுக்கோங்க மிக்சியில் இப்போ கடாய் வச்சுங்கம்மா கடாய் சூடானதும் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து அதிகமாக சேர்க்க வேணாம் கொஞ்சம் சேர்த்தா போதும் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு காஞ்சி மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் நாலு பல் பூண்டு நச்சு வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ காஞ்ச மிளகாய் பச்சை மிளகாலாம் செவுற அளவுக்கு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வதக்கிடுங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்கம்மா ஓரளவுக்கு நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடணும் நமக்கு வந்து அந்த பூண்டு வாசனை பச்சை மிளகாய் வாசனை இதெல்லாம் சேர்ந்து வெங்காயம் வதங்கும் போது கீரை கூட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கம்மா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் கீரை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சிறு கீரை ஒரு கட்டு எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நல்லா கழுவிடுங்கம்மா கீரை மண் இல்லாமல் நல்லா கழுவிடுங்க இப்போ கீரை சேர்த்து அடுப்பு தீ வந்து ரொம்ப குறைச்சிடுங்க குறைச்சிட்டு கீரையை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு பெரட்டு பெரட்டி விடுங்க அதாவது வதக்கக்கூடாது சும்மா லைட்டாக ஒரு பெரட்டு பெரட்டி விடணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பெரட்டி விட்டுட்டு மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள்லாம் கம்மி கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் கீரை கூட்டுக்கு மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் இது கூடவே முக்கால் கப்பு தண்ணி உப்பு தேவையான அளவு இப்போ தண்ணி சேர்த்து மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் கீரை அப்படியே வேகட்டும் கீரை வந்து மூடி வைக்காதீங்கம்மா அப்படியே ஓப்பன்லேயே வச்சுடுங்க ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும் பாருங்கம்மா கீரை சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சால் பாசி பருப்பை சேர்த்துக்குங்க பருப்பு சேர்த்து நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் கூட்டு பார்க்குறதுக்கு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கீரை வந்து நமக்கு அப்படியே பச்சையாகவே இருக்குது பாருங்கள் அதனால தான் அந்த மாதிரி செய்கிறது தண்ணி வந்து இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது கீரை கூட்டுன்னா கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ பருப்பு சேர்த்துட்டு நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் மூடி வைக்காதீங்க பாருங்கம்மா பருப்பு சேர்த்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த டைமு தேங்காய் திருகள் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் தேங்காய் திருகள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எவ்வளோ பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கீரை கூட்டு அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து மீல்ஸுக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்மா அதே மாதிரி இட்லி தோசைக்கெலாம் கூட இது தொட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாம்மா நல்லா சூப்பரான நல்ல டேஸ்ட்டான கீரை கூட்டு ரெடி அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா